all nuts and choco chips banana muffin ang sarap nitong ibe-bake natin ngayon and again syempre since baking itong uh, gagawin natin today ang special guest natin ay ang aking misis at siya ang magbe-bake at magtuturo sa atin ngayon ang paggawa nitong napakasarap na muffin na ito hindi ako mahilig sa tinapay hindi ako mahilig sa cake pero nung natikman ko to hindi mo siya matitigilan yun lang masasabi ko And of course, syempre, ang main ingredient nito is yung banana or yung saging. Nakikita niyo yung saging na yan, uh, preferably yung overripe para mas uh, malambot, mas matamis. And again, since baking ang gagawin natin, kailangan precise ang measurements. So, i-check nyo yung description sa baba para makuha nyo yung full recipe. Okay, simulan na natin. Ito yung butter natin kung nakikita nyo kanina or margarine. Um, sinoffen muna natin siya And then ilalagay natin siya dyan sa mixer Para maihalo siya And susunod natin yung white sugar Dahan-dahan lang ang uh, paglagay Para ma-incorporate siya evenly And then isunod na natin yung brown sugar So, ito yung uh, wet ingredients natin. Ano? Ang turo sa akin ni Mrs. hiwalay yung uh, wet and dry ingredients. So, i-mix natin siya ulit. And isunod natin yung eggs. So, ayan. Okay, nag-mix na siyang maigi. Um, yung gamit nga pala natin dyan is yung paddle attachment dyan sa mixer. High speed. And then, sunod natin yung um, sour cream. Kung wala kang sour cream, pwede kang gumamit ng yogurt. Tapos, yung saging natin, Imamash natin yon, Ito na siya. Tapos ihalo na natin siya. Tapos ito yung vanilla extract. Mix natin ulit. Pag napanood nyo itong full video na to, makikita nyo, napaka-simple lang ng uh, paggawa. No? Although medyo challenging para sa akin yung baking. Eh. Lalo na pagdating sa dough. So, it takes a lot of experience. Ito na yung ating dry ingredients. So, pagsasamahin natin, And then, i-mix mo maigi. So, andyan yung flour, tsaka yung salt. Next, uh, ito na. Unti-unti na natin isasama yung dry ingredients natin doon sa minimix natin kanina. Unti-unti lang yung paglagay natin ng flour na flour mixture natin, ano, yung dry ingredients natin. Siyempre, para unti-unti rin siyang uh, mahalo. Hindi siya isang buo. Mas madali na nga yan kasi meron na tayong uh, mixer. Eh. Kung wala kang mixer, medyo mas matrabaho yan. O, 
Okay, ito na So, hayaan muna natin siyang uh, mag-mix Tapos, alisin mo yung mga nasa gilid And then, yung walnuts natin, i-roast muna natin siya for a minute Tapos, balikan natin yung uh, kanina So, tanggalin mo, scrape mo yung nasa paddle na tayo ng uh, choco chips and uh, walnuts so ito yung choco chips natin mag uh, tira ka may tita mo meron doon sa tabi no? may, may tinira tayo para sa toppings yun kasi ito naman yung uh, walnuts natin so mas masarap yan kung di mo titipirin sa uh, choco chips and sa walnuts no? para pagkagat mo doon sa muffin mo lasang-lasa mo yung uh, hinalo nating uh, walnuts at choco chips. Tapos haluin mo lang maigi para evenly uh, spread out din siya dun sa mixture natin. And then kunin mo na yung baking tray. Uh, lagyan na natin yung uh, nalagyan ng muffin. Tapos, lalagyan na natin siya. Kung meron kayong ice cream scooper, mas uh, madali yan. Pero, pwede rin kutsara yung gamitin nyo. Okay, ilagay na natin yung toppings Yung choco chips na tinabi natin kanina Parang maliliit na kisses, no? And then preheated yung oven Ilagay na natin siya Around 25 minutes, 170 degrees. After 25 minutes, ito na siya. Lagay natin siya sa cooling rack. Medyo palamigin nyo muna ng konti, no? Bago nyo kainin compared sa bread na mas masarap kainin ng mainit pa mas okay na ito medyo palamigin mo ng konti kasi baka mapasok eh Pwede natin itong uh, side dish, no? pwede rin dessert, pwede pang breakfast, pwede pang merienda. Pero alam nyo kung anong masarap ka partner nito? Freshly brewed black coffee. Kasi yung pait nun at saka yung tamis nito, magbabalanse. Eh. So masarap siya sa umaga or sa hapon pag magkukwentuhan. Ayan, no? Dense sa loob, moist, yan ang masarap.
Sarap, diba? 